谢谢你还记得还给我。原来自由棋已经成立了三十周年，今年园区也没做什么大手笔的主题营销，显得有些轻浮，不太气派。我们做实业的不需要那些虚伪的气派。你昨天的大手笔直播就很有风格，很气派。一天大几百万就花没了，这算你发批了吗？那你的风格是见不同的人换不同的评论。江小姐的潜台词是：徐思，剑桥 Finance and Economics 专业背景，在香港外资投行 ICT 做了几年并购，没少赚钱。回来之后改行投资地产了。对，准确来说，你现在是失业状态。把我了解的这么清楚，江小姐果然对我很感兴趣。谁让你骗了我一百块钱？爹，爸，哟，今儿怎么来公司了？带了个投资人来见你。啊，嗯。江总你好，我是徐思，今天是来请教学习的。嗯，哎，坐吧。宝兴投资的人很着急嘛？你还没有正式入职宝兴，就替他们周旋了这么大一个买地项目，他们给你的职位不错吧？果然是什么都瞒不住行业的老前辈啊！他们没告诉你，自由棋是不会卖腾越的吗？解释什么？啊，你在进公司之前就当了网红，所以这事跟公司没关系。不是，因为微博呢是我私人的社交工具，在入职的时候我就没有向公司汇报过，所以那个、是私人的没有问题。但是你有几十万的粉丝，那就有了社会影响力
你用你的影响力去接广告也不是不可以。哎，但你跑去我们竞争对手那里站台，这什么性质啊？我们安泰达自创立以来，啊，第一次和友商手拉手一起上热搜。向朝阳，去你！那公司准备怎么处理这件事儿？你先出去吧，让我好好想想。流水线上做的漂亮多了，谢谢，啊，加油！鞋码是四十四的吧？<笑>来，试试。下雪的时候要封舱，天晴的时候才能放凉。老行规，懂了吗？进来。江回来了。哟，财务总监来了，那我得等一小时。文贤英、智雅、一年别杵在这儿了，这些你也穿不太行了，咱们出去吧。爸，那我先走了啊。嗯。这是这个季度的财务报表。来，加个微信吧。有必要吗？说好了，我赢了的话，你以后不要出现在我面前。哎，昨晚的话，你全当酒后胡言乱语，不用那么在意的。你这个人还挺会耍无赖的。我们俩刚才不还统一战线了吗？不交个朋友说不过去。成年人的社交是互惠互利的。我们好像没有什么可以互惠互利的地方吧？话人家说的这么早，你看市场不是很有预见性吗？什么意思？加个微信。回头你卖资产的时候可以联系我的意思，我很快就会再就业了。正如你所了解的，我不仅投资地产，还兼职处理不良资产。嗯，自由棋不需要，你就这么信自由棋啊？你信不信神？我爸就是神。海外那几笔投资还没法解套，供货商那儿还欠了几千万的款，眼下要到发工资的时间。暂时先把江湖名下的外围资产抵押了，把工资付了，尽快找到神龟。咱们在新安贷的钱也得拿出来了，有什么话就直说。这几年我们投资的盘子确实做大了些，当然也是没办法的事儿。近几年的行业利润确实一年比一年薄，营收压力确实很大。哎呀，市场就是这样，起起伏伏，这也是大势所趋。别担心了，我已经跟老张他们都谈妥了，必要的时候。他们会帮忙拖地的。周五你一定要去周医生那儿复查。嗯。
，没事吧？没事儿。最近跟高玉联系过吗？怎么了？金安代的沈贵是高玉介绍给我们认识的。前段时间我想联系沈贵，找不到人，今天给高玉打个电话，他也没接。嗨呀，哎呀，这个孩子啊，性格太内向了，再加上他最近工作太忙了，所以吧，看来他还是跟你更亲近一些。希望的是我想多了。没什么事儿，我先出去了。哎。你来干什么？安娜达还没开除你。如果你是来幸灾乐祸的，那你就打错算盘了。嗯，看来就是否开除你这件事，安娜达的高层也在艰难的决策中。那我是真没看错人。江湖，你到底又想玩什么？我说过，我很喜欢你的设计，流动的盛景。我也说过，你现在这设计不适合安奈达，他们不会全力帮你做这个系列。所以呢？所以我三顾茅庐，亲自为腾越聘请你当总设计师。你没有在自由棋或者腾越上班入职，你拿什么身份来聘请我？你不是也说过吗？我有个厉害的爸爸，我可以给到你安奈达绝对不可能给到你的待遇。江湖，你以为天底下的一切都可以轻而易举的唾手可得吗？你连腾越都不了解，还自作主张的为腾越招设计师，真不知道是该称赞你的狂妄呢，还是嘲笑你的愚蠢？向朝阳，意气用事不是一个成年人该有的处事态度。腾越厂已经为自由棋做了二十年的代加工，现在的腾越。只剩一款小白鞋，在市场上根本卖不动，所以，因为自由棋，腾越早已没有了自己的产品。贵下的腾越，根本不配有自己的设计。向朝阳，现在的腾越，不配我去当设计师。和我说了，香港那边的消息。自由棋主投的金融平台新安代，他们的主要负责人沈贵已经消失好几天了。现在可不光是自由棋的人在找他们了。所以我说呢，他们资金问题这么大，周年大庆
，整个厂区冷冷清清的。自由企目前资金缺口十来个亿，只要沈贵失踪的消息一泄露，新安代绝对扛不过资金挤兑。那到时候这就是压倒自由企最后一根稻草了。对了，还有啊，其实老姜对 K 三二的情况那是非常熟悉了。这说明什么问题？说明消息已经在市场上流通了。那到时候，所有人都知道了。我们现在虽然把腾越周边的地皮都已经收购了，但是如果到最后咱们没有收购腾越成功的话，我们就非常非常被动了。要不然，咱们加快点速度，把沈贵失踪的消息给他放出去。喂，掌柜，放心放心，消息我负责分发。慢点，慢点。哎呀，哎，丫头啊。干嘛带我来腾越呀？哎呀，您来嘛！哎呀，来！哎呀，行行，慢点，慢点。哎呀，真是岁数大了啊！你说这个爬起些楼梯就喘得慌。爸爸，嗯，你看您常说，腾越是自由棋的起点，也是您的起点，所以才会一直坚守着不卖腾越。我找到了三十多年前你卖的第一批鞋，你看看是不是这个？没错嘛，这就是爸爸当年卖出的第一批鞋。过去三十年了。当年，爸爸插队回城，被分到这儿。当时第一天去报道，厂门口站着一个女孩，穿着一件白色的李九良衬衫，她居然冲我一笑。哎呀，转眼腾越都快满一百年了。是。当时您对我妈一见钟情。哎，你可是第一次带男孩子到我的面前来啊！啊？你想什么呢？哎呀，不是那样的。那是哪样的呀？我就是跟那个姓徐的投资人打了个赌，没别的、嗯。哎呦，太好了，那我就放心了。放心啊！你不知道。这个徐思小子啊，很聪明，有手段，也很有野心。要是你对他有意思，那我就有的要操心了。嗯，反正在我眼里，再厉害的人都不如我爸厉害。题其实没有答错，是这道题出的有问题，你的答案它也是对的，真的吗？
。这一道题七分，你应该是六十五分。真的，爸爸爸爸，嗯，我是及格的，不用打仗了。哎，又不是我让你站着，是你自己非要赌气吗？不甘心，没考好。以后就让他来辅导我功课吧，他比数学老师厉害。别他他他的了啊，他可是爸爸在插队落户时的战友的孩子，以后啊就住咱们家，你就叫他高毅哥哥。高毅哥哥公司出事了，江湖，我这还有点急事儿，你照顾好自己。心安带，为什么没有任何影响？江叔，不知道现在说一声抱歉，还来不来得及？高一，你介绍我给沈贵认识，让我投资心安带，你小子是不是故意的？
就麻烦你了。一会儿让我重新登记一下，构成支付宝。这江奇胜的账户，也是时候该注销了，对吧，爸？江，江，旗开得胜吧，旗开得胜。沈贵被捕了，新案带完了。我找你是谈腾越的，我知道。你看这个价格，你可以接受吗？要不要脸？你这是趁火打劫！说出什么真话？我以为你今天约我是已经想明白了。价格波动是遵循市场规律的，你是江其胜的女儿，不要这么幼稚。更何况目前这个情况，这个价格是最合理的。当然，你可以选择接受，也可以选择不接受。我这个人做生意从来都不是强买强卖的。你，不过说句实在的，就算我加十倍的价格给你。也没有办法救自由棋于水火，即便你爸是个神。什么事儿？说
か第四，看看我给你准备的办公室啊，怎么样？还满意吗？很好，谢谢杜老师。谢什么呀？胡涛，以后啊，跟徐思好好的多学一点啊。
在震惊中也冷静过几年，这件事情总算看明白了。辉煌自由棋也曾经辉煌过的，二零一五富港上市，但后来将其生和时代趋势唱起了反调。据说他也在十几起金融借款合同案中做了担保人，涉及金额高达十几亿。有消息称，第一顺位继承人，也就是江大小姐，第一顺位继承人，清偿责任。哎，继承了一大笔债务，这已经不是困难模式了，这是从原来的简单模式，直接掉入死亡模式，可以立刻 game over 的。哎，那如果是你，你会怎么做？这么庞大的债务，只有放弃继承遗产这一条明智的。谢谢啊。哎，我这样找你，你的车？那我知道知道，车钥匙嘛。来保险之后，天天必借车，借车必出门。哪来那么多话？哎，开慢点儿。自由棋的股权抵押条款，我都已经拟好了。我只求保住自由棋，为此而已。江湖，你先别着急啊，大家再商量商量，啊，商量什么？老张，我知道，你们家呢，跟老江家走得比较近，有些实话呢，你是没有办法去跟孩子说的。但是我们这几个叔叔辈儿，有些实话。是可以跟江湖讲的呀，江湖啊，你是没有经历过风雨，不知道山高水深呢。你现在拿出的这套方案，这是什么？简直就是异想天开嘛！从这上面就可以完全看出，你根本就不懂得怎么搞市场，又怎么做生意呢？小二，你怎么能这么跟孩子说话？江湖啊，如果你想创业，或者说是出国。缺钱，你找我们，我们都是你爸爸的好朋友，大家都会帮助你的。但自由棋这事儿，你得接受现实。算我求求你们，帮我保住自由棋，帮自由棋想想办法吧。你这孩子怎么这么不懂事儿啊？啊？看我干嘛？走啊！哎，孺子不可教。江湖啊，一直以来，你爸把你保护的很好，但是，市场是很残酷的。人是刀子，你是鱼肉，这就是现实啊爸爸都没能救得了自由棋，你也救不了。你现在呀，就应该是出国嫁人，这才是你最好的出路。如果你是抱着这样的目的来商量什么解决办法的话，那你最终得到的结果只有一个，那就是没有任何办法。
交换日落，夜空银河闪烁，整整夜变熟睡的花朵，期盼相知消瘦。钻进谁的美梦？仿佛是有怦然心动，不经意，你的指尖拨乱我呼吸。三行诗句，写未完待续。你多想。说出来，有脸红的留白，那夜晚多值得期待。在这无人角落，被爱轻轻捕获。放任掉进柔软的漩涡，好像你的眼中也有不知所措。每一颗月亮都坠落，如果你开始期许某一种默契，三行诗句让我唱给。星星掉下来，影子都。期待。